Og så satt jeg på buss på vei hjem fra jobben i faktisk i mange måneder. Og annen av fredag prøvde å ikke gå på bussen, men å gå ned i Rådhusgata 2 i Oslo. Og jeg visste at det var en organisasjon som het, som da var blitt etablert, som het Lesbisk Bevegelse, som hadde fellesmøter annen av fredag. Jeg hadde sett bak på bladet Sirene, hvor det sto annonser for de forskjellige organisasjonene, hvor de holdt til og når de hadde møter og møtetid og sånn. Og jeg satt og knugga av det etter denne annonsen og dette bladet. At skille måneder på disse fredagene, og tok bussen hjem i stedet og turte ikke å gå dit. Så til slutt så gjorde jeg det allikevel. Fordi jeg følte at jeg måtte, for å berge livet nesten, i hvert fall min mentale helse, kanskje også mitt liv. Men, og da turte jeg å gå fra bussstasjonen, ikke ta bussen, gå ned hvor dette etablerte kvinnehuset lå, og jeg visste at en av organisasjonene som leide i det huset var lesbisk bevegelse, og kanskje ville jeg tørre å gå dit. Forferdelig skummelt å gå opp den trappa og med bankende hjerte banke på døra, som ingenting skjedde. Jeg måtte bytte den åpne selv, og den var jo åpen. Og så kom jeg inn der, og så var det feil fredag. Det var en av de andre fredagene hvor det ikke var noe møte. Det var begynnelsen på redningen. For meg privat da, på en måte. Men i, gjennom egentlig en privat nødvendighet, en tvang, og også komme inn i kvinnebevegelsen, så fikk jeg også da begynt å være aktiv på områder som jeg syntes det var verdt å være aktiv på. Så jeg ble da aktivt arbeidende i kvinnebevegelsen på kvinnehuset, var med i veldig mange praktiske organisasjoner der, og også politisk i foreningen, i foreningen Lesbisk bevegelse, i veldig mange år, og var også med å drive kaffegruppa, holde huset åpent i vaktneste gruppa, som det heter. Og jeg var også veldig begeistret for den måten kvinnehuset var organisert på, og det er kanskje noen dere har snakket med andre om før, men kvinnehuset som var en del av Rådhusgata 2 nede i Oslo sentrum, nede på havna, over en restaurant som heter Gullfisken, disponerte da store deler av annen etasje, og var organisert slik at mange forskjellige rom, Stort fellesrom, kafé, møterom, maten lagde jo alle vi på som jobber gratis og med glede der. Og organisasjoner og grupper leide der tid og ikke rom. Altså de leide selvfølgelig deler av et rom, men de kunne ikke ha et rom fast som de kunne råse. Men man hadde kanskje noe skap man kunne råse, men fordi man leide tid et sted og ikke var et far fast, så måtte egentlig alle grupper møtes, i bokstavlig talt på midten, altså i det store møterommet og i kaferommet, og det var jo en måte hvor man, ja, fikk snakket med veldig mange flere på, enn akkurat folk som er den gruppen eller organisasjonen som man var aktiv i selv. Og dette var jo, der holdt mange organisasjoner til som regnet seg til å bli regnet som å tilhøre den feministiske delen av kvinnevegelsen på 70-tallet, og jeg kom inn i dette i overgangen 1976-77, og etter hvert kom jeg inn i, og valgte inn i, ja, også i den samme kontorgruppa som hadde tatt seg av meg først, så jeg jobbet lenge der. Og da det var mye sånn krisemaksimeringstanker, og politikken var veldig, ja, ben var jo aktiv mye debatt på den tiden, så tenkte jeg som hadde lest mye litteratur fra alle mennesker, tenkte at meg må man aldri eventuelt arrestere og torturere, for jeg har veldig god hukommelse, og jeg hadde jo da hele kartoteket til lesbisk bevegelse, det hadde jeg i hodet, uten noen. Så jeg kunne jo alle snavene og deres telefonnummer. Så det var aldri noe sånn akutt fare for noe sånt, men det var en streiftanke jeg hadde i gang, at det måtte de måtte meg. Da ble jeg tygget siden i pilen. Men... Slik kom jeg altså inn i kvinnebevegelsen og i kvinnepolitikk. Og i løpet av det første året på slutten av 77, så kom jeg også med i en nystartet teatergruppe. Så jeg fikk også begynne å bruke noe av min teaterinteresse og mine teaterkunnskaper. Og også alltid vært veldig opptatt av ord, av språk, av uttrykk. Så... Der var det en dag hangelapp på ytterøret, hvor det stod 
er det noen som vil være med å lage en teatergruppe, så møtes vi på måndag klokka fem. Det var Katrine Telle, som jo senere ble en kjent på teatersjef, og er det, vært det, og er en kjent instruktør i Norge. Utdannelse fra Danmark. Hun hadde hengt opp den lappen. Og jeg gikk på det møtet, og ble med i den teatergruppa som ble hetende da, Livets mangfold. Og der, først, jeg var jo på en måte utdannet som scenograf, jeg. Selv om jeg nå er, og har vært i veldig mange år, og vært konsaklig i skuespiller og oversetter også, og tekstforfatter, men med skuespiller. Så, men i den teatergruppa, dette var en feministisk teatergruppe, og som veldig mye annen som var feministisk, demokratisk, politisk organisert, så gikk jo veldig mange oppgaver på kryss og tvers. Man bytta på oppgaver og hadde ting på omgang. Så her var det også litt sånn åpen for at er det noe du kan, så liksom kom med det. Og i denne teatergruppa så veldig fort begynte å utføre og framføre og lage og skrive, ja, hva skal vi kalle det, slags samfunnssatirisk, politisk satirisk teater med veldig mye humor og veldig mange mye skarp snert og løsparter og sang og moro så der begynte vi fort å blande funksjonene så jeg begynte fort å ikke bare annerledes å klage sangografi og male dekorasjonsbilder men begynte fort å skrive tekster og spille og inspirere og den teatergruppa var vel som veldig mindre aktiv fra 77 til 86 eller noe sånt, ja, 90 år. Og da levde veldig få av oss som var der, veldig mange var studenter, mange var løsarbeidere, jeg var i veldig mange år løsarbeidere, jeg slutta på Norske Teater i 1978, jeg jobbet veldig mye med politikk, og veldig mye med i 11 og i andre grupper som var knyttet til feministbevegelsen. Og jeg hadde kjempeleder av å jobbe i den gruppa. Veldig morsomt. Vi lagde, for å si det selv, så lagde vi mye gøy, altså. I løpet av den perioden så begynte også det med reklame å komme mye mer inn i norsk samfunnsliv, og også i norsk kulturliv. Så vi tok veldig tidlig også opp det der med reklame, og vi harselerte mye med sånne ting. Vi hadde vår egen framføring av Begynt og Solvei, og på vei over fjellet, så var det ikke måte på hvor mange halspastiller og hvor mye skismøring og sånt som kom frem på scenen. En sånn produktplassering, jeg tror i dag, som vi hadde mye moro med. Det første stykket vi lagde var noe vi kalte for klassiske kvinneroller i verdenslitteraturen. Og da plukket vi ut syv sånne berømte kvinner som egentlig ikke gjør noe annet enn å stå og vente på elskeren sin. Vi lagde mye moro med det. Vi hadde Gretchen i Faust og Nora som satt og ventet og ventet mens en stor valg lirret av seg det ene etter den andre. Vi brukte kjente ting som vi greip på. Vi skrev helt nye ting. Vi tok noen samfunnsaktuelle ting hvor vi lagde mye sanger. Noen ganger lagde vi egne melodier. Vi hadde et par veldig gode musikere med oss i gruppa. Og ofte tok vi den greie metoden å bruke en kjent melodi og lage en tekst i det. Så... Ja, vi opptrådde på utallig mange fester, steder og rundt omkring, for det meste i Oslo og på Østlandet. 